ఇంకా గాయకుడు ఇవితో అంతా కూడా రెవల్యూషనరీగా మార్పు తీసుకురావాలని ప్రయత్నించ నిరంతర శ్రామిక కళాకారుడు శ్రీ గద్దర్ గారు గద్దర్ గారి పేరున అవార్డులు ఇవ్వటం అన్నది ఎంతో సముచితం ఎంతో ఆనందం ఎంతో ముదాహం అలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి మా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారికి వారి సహచరులకి నేను మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయ ధన్యవాదాలు ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ నాకు ఈ అవార్డు రావడం ఆనందం కానీ ఆనందం మరింతగా ఉండటానికి కారణం మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో అభిమానించి ఆయన చూసుకుని ఇన్స్పైర్ అయ్యాం వారే స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉండి జయ ఆంధ్ర కోసం అప్పట్లో స్టీల్ ప్లాంట్ కోసంగా ప్రయత్నం చేసినటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన కా వైజాగ్ కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో ఆయన స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన పిలుపుకి ఎక్కడో నర్సాపురంలో ఉండే మేమందరం స్పందించి స్ట్రైక్ చేయడం అనేది జరిగింది ఆ రోజు నుంచి కూడా నా మాకు ఒక లీడర్ లాగా మా నాయకుడు లాగా ఆయన మేము భావిస్తూ వచ్చి నన్ను అలాగలాగా మేము ఎదిగాం ఆయన అప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఆయన వాగ్దాటికి నేను పెద్ద ఫ్యాన్ని ఆయన మాట్లాడే మాటలు అలాగా నోరు వెళ్ళగట్టి నేను చూస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు కూడా అదే ఎదురు చూస్తాను ఆయన ఎంత ఓపిక్గా మాట్లాడతారు తెలియదు కానీ డెఫినెట్గా అలరిస్తారంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు సో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడాను ఆయన రాజకీయంగా ఒక హుందాతనంతో రియల్ స్టేట్స్మెన్ ఇన్ పాలిటిక్స్ అన్నది ఆయన నిర్మాణాత్మకంగా అలా వెళ్తూ ముందుకెళ్తూ ఈ రోజున అత్యున్నతమైన పొజిషన్ మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతిగా ఆయన నిర్వహించి తన బాధ్యతలు చేశారు కానీ ఆయన ఎప్పుడు మదన పడుతుంటారు నాతో కూడా ఆయన షేర్ చేసుకున్నారు రాజకీయాలు రాను రాను ఇలాగా దుర్భాషలతోటి వ్యక్తిగత విమర్శతో ఇలా దిగజారిపోతున్నాయి చిరంజీవి గారు ఇది కాదు ఇది ఆ హుందాతనం ఉండాలి ఉండి కూడా ఎన్నిని సాధించాం మేము అది ఇదవుతున్నట్టు ఎంత మదన పడుతున్నారంటే వంట వన్ కూర్చున్నప్పుడు ఆయనతో నాతో చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే అయిపోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే అలాంటి అవ్వకుండా ఉంటే బాగుంటుందన్న ప్రయత్నంలో నేను కూడా మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుని నేను వెళ్ళినవాడే రండి కానీ ఆ ధాటికి ఆ మాటలకి మాట పడటం మాట అనటం ఇది నా వల్ల కాదు మీలాగనే కాబట్టి నేటి రాజకీయాల్లో మనం అన్ఫిట్ అంటారా లేకపోతే మనలాంటి వాళ్ళు ఇలాగ ఎగే ప్రతిసారి ప్రతి చోట అని చెబుతూ ఉంటే ప్రజలు వాళ్ళు మోటివేట్ అయ్యి అలా దుర్భాషలాడి రాజకీయంగా వ్యక్తిగతంగా విమర్శ చేసే వాళ్ళ వాళ్ళని వాళ్ళు కానీ తిప్పి కొట్టగలిగితే ఖచ్చితంగా మీరనుకున్నది నేను అనుకున్నది జరిగి తీరుతుందండి ఒక వాజ్పేయి గారు ఆ రోజులో స్టేట్స్మెన్ అంటారు ఆయన లాగా మళ్ళీ అంత హుందాతనం మళ్ళీ మనం ఈ రోజున మన వెంకయ్యనాయుడు ఎవరిలో చూస్తున్నాం అయితే ఆయన రాజకీయంగా కొంచెం విశ్రమించారు కాబట్టి ఈ రోజున ప్రజలే ఆలోచించుకోవాలి అలాగా నోరు జారే వాళ్ళని దుర్భాషలు ఆడుతూ వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసే వాళ్ళని తిప్పికొట్టే విధంగా నిర్ణయించే శక్తి మీకే ఉన్నది మీరే నిర్ణయించుకోవాలని చెప్తున్నారు ఈ రోజున రకరకాల రంగాలకు సంబంధించినటువంటి గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు గుర్తింపు వస్తున్నారు రాదా అని కాదు అది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్